My friend asked a simple question the other day. It was, um, what would be the equivalent of um, Nelson column in Bangladesh? My answer was, there isn't one, and there can't be one. Uh, the discussion that followed was a fascinating one, and I think it's worth repeating. So, Amar Bondhu Prashtuta Kurechilo, not from an um, angle of aesthetics, it's a different question. So, what actually Nelson Column represents? So, from that angle, so what is the expression of Nelson Column in Bangladesh? Now, to begin with, we should discuss a little about uh, Nelson Column. So, Nelson Column is at the middle of the London. It's a monument that was erected probably um, around 1830s or 1840s. Probably 1840s. Now, think about it. It's an important thing to understand. So, London back in 1840s is the capital of the world. And uh, right at the middle of London, there is this, one of the most important places of London, there is this monument that was erected. And they could have chosen the statue of one of their emperors, the scientist, but no. They chose uh, of Admiral Horatio Nelson. Now, who is, who is he and what he represents? So he is sort of a war god to the Brits. And he obviously represents the naval supremacy of the British Empire. He also represents greatness of British Empire. And also he um, gave, he sacrificed his life for the Brits. So that is quite important to realize that they could have chosen a lot of uh, people, but they didn't. They chose Admiral Horatio uh, Nelson. Now, he is, uh, the monument is like a big one, probably 50 feet tall or something like that. So it stands on a column. So the column is a Roman column. So Roman column represents the continuity of European culture. At the top of that, there is the statue of um, uh, Admiral Nelson. At the bottom of it, um, there are four lines uh, looking at different parts of the four corners of the world. And they were cast from the metals that uh, was from the war that he won. So these are French um, armaments. I could Roshno today, uh They are in a in a stage. They are not at a resting place, uh, uh, resting pose, so to speak. So they are ready to attack you. So that also means that the British Empire is ready to take up any challenge. So these are the, roughly speaking, the meaning of uh, Nelson Column, and it's at the middle of London. And if you go there in Trafalgar Square, you'll find it. So what, so if you look from the national aspiration angle that the Brits were uh, keen to express this feeling, the greatness of the British Empire, and that's the culmination of their expression so from that angle, it's a very important monument. And if you consider that, what would be the equivalent thing in Bangladesh? Our question, our motto, expression Bangladesh habena. Kano habena? Because of our language. Now, does that mean our language is good or bad? Well, this is not me to speak. It's up to you. You decide. But my question is something else. I look things from a different angle. That our language is uh, detrimental to understand a few of the sophisticated feelings and thoughts that we as human beings ought to have. Everyone understands that. But any sophistication of thought is dependent directly on the language. You cannot deny it. Uh, आपकी जेफ़ाशाय कौन है बोलें? शेफ़ाशाय जो दी 
অতীতকাল বর্তমানকাল ভবিষ্যৎকাল এই ডিমার্কেশন গুলো না থাকতো আপনার হয়তো টাইমের যে কনসেপ্ট দ্যাট উড বিন ইন এ কন্টিনিউম মোড নট অ্যাজ ডিসক্রিট এলিমেন্টস দ্যাট উই হ্যাভ and there are languages like that and people who speak that language those languages they don't have they don't understand the time as we do aro fascinating kichu kaaj ache je gulo bola jete pare jemon russian ekta jati russian ekta community ache je tader language prithibite dekha geche shorbadhik shongkhok shobuj ei green color er different shades er jonno different words ache পরীক্ষা করে দেখেন দিস ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে একটা স্ক্রিনে ধরা যাক আপনি তিরিশটা কালার সোয়াচ দিলেন গ্রিন কালারের এর মধ্যে উনত্রিশটা একই রকমের কিন্তু একটা স্লাইটলি ডিফারেন্ট না ইট এপিয়ার সো দ্যাট পিপল ফ্রম আদার ল্যাঙ্গুয়েজেস দে ক্যান্ট পিক দ্যাট শেড এর অল ওয়ের ইজ পিপল ফ্রম দ্যাট রিজন অফ দ্য রাশা দে ক্যান ডু দিস মিনস দ্যাট দে ক্যান detect different shades of green color uh, so actually apnar bhasha apnar brain ke emon bhabe hardwire korte je apni emon wrong alada korte paren apnar mathay jeta sadharon manush pare na orthat language is changing the way your brain thinks or, or your brain actually sees uh, different colors ebar ashe amader bhashar ne এই ব্যাপারে কিছু কথা বলি যে বাংলা ভাষার একটা ব্যাপার আমি দেখেছি যে শব্দগুলোর অর্থ অনেক ব্যাপক একই শব্দের যে মানের যে পরিধি সেটা অনেক বড় দেখ আপনি যদি বাংলা আমাদের ভাষার প্রথম ডিকশনারি চিন্তা করে দেখেন সেখানে তীর্থ শব্দটার চল প্রায় চল্লিশটার মতন অর্থ আছে এর মধ্যে পিলগ্রিমেজ অর্থ ব্যবহার করা হয় তারপর বাইনা তারপর তারপর মন্ত্রী So the problem is when you're using that word and someone who's registering that word there is no guarantee that that person would actually do it in the way that you initially intended so that's a huge problem i mean i like to with him that that apni bolchen je age shobdo ta age ami bolchi je mongolbar er age sombar ei khetre age hocche giye mongolbar er pechona abar jokhon dhora jak hero alam ke presiding officer bolche age bar tokhon he means actually going forward so ek hi shabd dutu sentence 180 degree opposite meaning that is quite strange and so what happens with this sort of um acha arekta kotha bol arekta porikha ami korechhilam eta hocche ki besh onek din age ami bangladeshi derke onek gulo color swatch dekhechhilam একটা প্র্যাক্ট এবং কথা পরীক্ষাটা হচ্ছে আপনি যে রং দেখবেন সাথে সাথে এটা নাম বলতে হবে তো অনেকগুলো রং দেখে আমি মাঝখানে লাইলাক রেখেছিলাম এবং পাশে রেখেছিলাম ভায়োলেট সো লাইলাক অ্যান্ড ভায়োলেট বোথ অ্যান্ড নট সেম কালার্স কিন্তু আপনি যখন অনেকগুলো রং দেখাবেন তখন সে লাইলাক কেউ বেগুনি বলছে এবং ভায়োলেট কেউ বেগুনি বলছে আবার বার্ন সিয়ানা কেউ লাল বলছে এবং ক্রিমসেন কেউ লাল বলছে আপনি নিজেও করে দেখতে পারেন পরীক্ষাটা So what means that in his brain there is no need to discriminate these two colors or two shades of a color eta shop khet jokhon amader choto bela jokhon amader brain hard wired hoba shuru kore tokhon amar mone hoy je ei hard wiring er shomoy je bangla bhashay chinta korle chinta korar shuru korle ekta problem hoy je some sort of dissonance create hoy even for that reason people when they grow up they do one implication of that is they don't mean anything or they don't mean many things that they say after a uh etar ki rokom byapar hocche ki er dhara jak apni jokhon ekta bhashay kotha bola shuru koren ebong chinta kora shuru koren choto bela tokhon a word gula you make the sense of this world through the words that you know of and there is a blowback effect so to speak so etike ami i'm not a linguist i don't know the proper terminologies but i think it can be dubbed as a, a superstructure of language so what is a superstructure of language ekane apnara oneki achen jara 
বিভিন্ন সময় আমার লেখা পড়েছেন ফেসবুকে কিন্তু আমার কথা শোনেননি কোনোদিন আপনি যদি আমার সাথে টেলিফোনে কথা বলতেন তাহলে প্রথম যে জিনিসটা আপনার মাথা বলতো সেটা হচ্ছে গিয়ে আমার লেখা পড়ে আপনার মাথায় একটা ধারণা হয়েছে যে আমার ভয়েস কেমন এবং আপনার মাথার যে ধারণার ভয়েস সেটার সাথে যদি আমার ভয়েস না মিলতো আপনার ব্রেন সাথে সাথে এটা রেজিস্টার করবে ইউ ডু ইট অ্যান্ড আই পয়েন্ট শো দ্যাট হ্যাপেন্স টু আ লট অফ পিপল আ লট অফ থাইমস অ্যান্ড বাট দ্য কোয়েশ্চেন হিয়ার ইজ আপনি যখন আমার লেখা পড়ছেন সেটার সাথে আমার কণ্ঠস্বরের কোনো ধরনের কোনো মিল নেই বাট ইউ স্টিল মেক দ্যাট সেন্স অফ ইট and that is what a superstructure of language that the words do not only mean what it is meant to be but also it there is a superstructure of the language how you make sense of the world ebong amar kache mone hocche je bangla bhashay jara chinta koren kotha shudhu kotha bolen jara shudhu chinta koren tader je prithibir sambandhe je dharona seta ektu onno rokom যারা অন্য ভাষায় কথা বলেন তার থেকে কিন্তু সব ভাষাই অন্যরকম কিন্তু যারা বাংলা ভাষায় স্পেশালি চিন্তা করেন তাদের কাছে আমার কাছে মনে হয়েছে তারা যেই ওয়ার্ডগুলো বলেন দে ডোন্ট নিউ ইট অ্যান্ড আই হ্যাভ সিন এক্সাম্পলস অফ দ্যাট টু লাইক ব্যাক ইন টু থাউজেন্ড সিক্স ও সেভেন আমাদের বাসার নিচে একটা জায়গা ছিল যেখানে দরিদ্র মানুষেরা বাস করতে একটা ইনকমপ্লিট বাসা তো ওই ওখানে আমি দেখলাম একদিন একটা ব্যাটল ফিল্ডের মতন তো এক গ্রুপ অফ ছেলে মেয়ে আরেক গ্রুপ অফ ছেলে মেয়ের সাথে মারপিট করছে ফ্যাসিনেটিং থিং ওয়াচ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট ইট দিলিভ ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং তা আমি খুব খেয়াল করে শুনছিলাম তারা কি বলে আমি দেখলাম যে এ ধরনের কিশোরে বাচ্চা কুত্তার বাচ্চা বলে গালি দিচ্ছে আর ও ওকে বলছে আমি ভাত খাইনি সো ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং দ্যাট দে এক পক্ষ এক কথা বলছে এক পক্ষ সেটা শুনছেই না কিংবা শুনলেও রিয়্যাক্ট করছে কমপ্লিটলি ডিফারেন্টলি and that goes on and i figured that perhaps that our language permits to do so apni arekta udharan dekhen ei je kichu din age apni apnara dekhechen je bangladesher ekjon sangbadik masud bhatti ke moinul islam sahab choitrohin bolchilen to eta bolar pore dekha gelo je amader naribadira ekdom bhenge porle khubi khub khub obhiman kore boshlo tara সকল নারীদের কি চরিত্রহীন বলা হচ্ছে দেখে তারা তারা একদম পুরো ভেঙে পড়লেন কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে সুবর্ণচার সুবর্ণচারে একটা মেয়েকে ধর্ষণ করা হলো ইলেকশনের পর গণধর্ষণ করা হলো এবং যেটা ছাত্র ছাত্রলীগ কিংবা আওয়ামী লীগের মুন্ডা পান্ডারা বেশ তাদের সিদ্ধ হস্ত হয়ে গেছেন হস্ত নয় তখন কিন্তু তারা অভিমান বোধ করলেন না কিন্তু তারা ভেঙে পড়লেন না এবং এটা নিয়ে কোনো তারা প্রশ্ন তুললেন না এখন নাও ইউ আর ভেরি অ্যাজিটেটেড অ্যান্ড ইউ আর সিং দিস দিস ব্লাডি ইডিয়েন ওর হোয়াট এভার ইউ ব্লাডি হিপোক্রিটস হোয়াট এভার ইউ ওয়ান সে বাট দ্যাটস নট দ্য রিয়েল কোয়েশ্চেন দাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ দিস ইজ দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট বিট দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হাউ ডু দে হারবার সাচ হিপোক্রেসি ওর সাচ ডিপ্লিসিটি ইন দেয়ার ব্রেইন দ্য থিং অ্যাজ আই আন্ডারস্ট্যান্ড আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ প্রিসাইজলি ডাস দ্যাট কেন আমাদের বাংলা ভাষায় আমরা যারা কথা বলি আমি বেশিরভাগ সময় দেখি তারা যা অনেক কথা বলেন বা দে ডোন্ট মিন এনিথিং অ্যান্ড দেয়ার ইজ দ্য প্রবলেম আই মিন দ্য অরিজিনাল থিং বা দ্য নেলসন কলম দ্যাট দ্য কালমিনেশন অফ ন্যাশনাল অ্যাসপিরেশন সো হোয়াট ইট ইজ ইটস দ্য ভ্যালিউজ অফ আ নেশন অ্যান্ড হোয়াট আর ভ্যালিউজ সো ভ্যালিউজ ইজ দ্য এসেন্স অফ আ and we cannot go to the essence of anything because uh to, to to do so you need words with a very limited spectrum can not only the words but it actually has to give that essence in your brain so so that you hardwire your brain in a way that um it makes a, a, it makes the sense of this world so to speak ab dekhun চিন্তা করে দেখেন যে ইংরেজিতে ঘোড়া বডি পার্টস দের আর প্রবলি ফোর্টি ওয়ার্ডস অ্যাটলিস্ট ইফ আই এম নট মিস্টেক ইট ইস ফোর্টি ওয়ার্ডস ফর ডিফারেন্ট বডি পার্টস অফ আ হর্স অবভিয়াসলি উই ডোন্ট হ্যাভ ইট দ্যাটস নট দ্য কোয়েশ্চেন দ্য কোয়েশ্চেন ইজ ওয়াই ডু দ্য হ্যাভ ইট অ্যান্ড ওয়াই ডোন্ট ইউ হ্যাভ ওয়াই ডিড দ্য 
feel the need of discriminating 40 different parts of uh, different parts of uh, the anatomy of the horse whereas we didn't feel that urge we didn't feel that need because amader bhashay ei proyojon ta amra kono shobdo emni emni toiri hoy na shob shobdo toiri hoy ekta proyojoner bod theke amra ei proyojon tai kokhono bod korini je ekta different part ke different word diye apnake indicate korte hobe ebong ei je proyojon bod korini ekhan theke apni bujhte parben je amra eki shobdo diye অনেক বড় একটা স্পেকট্রাম মিন করি ইউ উইল ফাইন্ড ইট মোস্ট অফ দ্য টাইমস অ্যান্ড দ্যাট ক্রিয়েটস আ কনফিউশন অ্যান্ড বিকজ অফ দ্যাট কনফিউশন আই বিলিভ দ্যাট উই ক্যান নট গো টু দ্য এসেন্স অফ এনিথিং অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আর ভ্যালিউজ আর ভেরি ফ্লুইড আপনি দেখবেন যে যে লোকটা সকালবেলা ফজর নামাজ পড়ছে ফজর নামাজ পড়ে তিনশোটা ভোট দিবে তিনশো ভোট দিয়ে এসে আপনার ওই তার মেয়েকে বলবে যে মা তোমাকে সহজ হতে হবে তোমাকে ভালো হতে হবে আই বিলিভ দে আর ওয়েল ইন্টেনশনাল পিপল বাট ইউ নো ওয়ান অ্যালাউজ ইট টু বি ইন দ্যাট ফ্লুইড স্টেট বিকজ আর বেঙ্গলি স্পিকিং পিপল দে দে থিঙ্ক বিকজ ইন দেয়ার ব্রেন দে ডোট দে আর নট মিনিং এনিথিং অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই আওয়ার ভ্যালিউজ আর সো ফ্লুইড উই টক অ্যাবাউট চিন্তা করে দেখেন যে যে জাতি মুক্তি যুদ্ধ করেছে সেই জাতি কোনো অন্যায় সহ্য করবে না এটা আমরা বলছি আবার এট দ্য সেম টাইম আমরা চারশো বহুত দিচ্ছি তো এটা হচ্ছে গিয়ে বিকজ আমরা যখন বলছি যে যে জাতি মুক্তি যুদ্ধ করেছে তখন অ্যান্ড দিস ইজ দ্য রিজন ওয়াই ইউ ওন্ট সি এনি কালমিনেশন অফ ন্যাশনাল অ্যাসপিরেশন বিকজ ন্যাশনাল অ্যাসপিরেশন ইজ সামথিং দ্যাট ইউ অ্যাকচুয়ালি মিন and we don't mean anything so hence we don't have a um, monument like nelson column and but the key message of this talk is that apnara the apnara at least onno kono bhashay chinta korar practice kora uchit because at the onno bhashay it's just not translating your thoughts it's like hardwiring your brain the, with a different program and it allows you to view things from a completely different perspective which are important i believe and this essentially allows you to allows you to be a different human being and that's very important and is you know ami apnader ke bolbo onno kono bhasha te apnara chinta korte obosto hon this language could be english it's be quite easy uh, to master this language in bangladesh probably arabic mandarin onno kono bhasha apnader shekha uchit hobe and you will find that it makes your uh, world so different so that's all for today uh, we will meet again thank you